അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോണിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെക്നോളജിയും സ്മാർട്ട് ടെക്നോളജിയും എന്നാണ് അഥവാ സ്മാർട്ട് ടെക്നോളജിയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണ് ദിനം പ്രതി പുത്തൻ പുത്തൻ ഫീച്ചറുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള റിസർച്ച് ആളുകൾ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഐ ടികൾ ടെക്നോളജികളോ ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പഠനം അവർ നടത്തുന്നത് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ അവർ ആരെയാണ് പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മെ നമ്മെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാം അവർക്ക് വേണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശ ഉപദേശങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയിട്ടാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇത്രയധികം ഫീച്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് മാസം കഴിയണ്ട അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണോ ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലൊക്കെ അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ട് ചെയ്യണോ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അത് ഫേക്ക് ആണോ വൈറസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ എന്റെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങൾ പരിചയ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ സ്മാർട്ട് ടെക്നോളജി നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ന്യൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയ എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതിന്റെ മലയാള പദം നിർമ്മിത ബുദ്ധി എന്നാണ് ചില ആൾക്കാർ അത് കൃത്രിമ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതല്ല നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഈ നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമ്മളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മൊബൈൽ അല്ല പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ പുറകിലുള്ള മനുഷ്യന്മാർ അഥവാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ പിന്നെ എ ഐ നിർമ്മിച്ച ആൾക്കാർ ഉദാഹരണത്തിന് ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ആരാണോ ഇതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവർ നമ്മെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് പ്രായക്കാരാണ് അതിൽ എവിടെ ഏത് നാട്ടുകാരാണ് അവർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്താണ് കൂടുതൽ തോണ്ടിയത് അവർ കൂടുതൽ കണ്ടത് എന്താണ് അവർ കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവർ കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റ് അടിച്ചത് എന്താണ് ഏത് സൈറ്റിലേക്കാണ് അവർ കൂടുതൽ പോയത് എന്താണ് അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പർച്ചേസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ആരുമായിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ ബന്ധമുണ്ട് ഏത് നമ്പർക്കൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിളിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമ്മെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാ അതൊരു ബിസിനസ് ആക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഒരു മെയില് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരന് അയച്ചാൽ മതി ആ മെയിലിലുള്ള കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ച് മെയിൽ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനർത്ഥം നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഓരോ മെയിലും ആരൊക്കെ വായിച്ചു എന്നല്ലേ പോട്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകണില്ല ഇനി നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് അടിച്ചാൽ ഇതിന്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഈ ഗൂഗിൾ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഇതിന്റെ പുറകിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഡിവൈസ് ആയി നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ മാറിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ബിസിനസ് രംഗത്തേക്കുള്ള വലിയൊരു കുതിപ്പാണ് ഇനി മൊബൈൽ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാതെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാതെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് അത് ഇനി ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇനി ഇനി അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകലാണ് ഇനി മാർഗമുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയെ പറ്റി നന്നായി പഠിക്കുക ഇതിനെ പറ്റി ബിസിനസ് പഠിക്കുക ഈ മേഖല ഇനി എന്തൊക്കെ റിസർച്ച് നടത്താൻ പറ്റും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ ഇതിന്റെ റിപ്പയറിംഗ് ഇതിന്റെ സെയിൽസ് ഇതിന്റെ ഷോറൂം ഈ മേഖലയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നല്ലൊരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അതിലൊരു സംശയമില്ല ആ അവസരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ വന്നാലുള്ള
എ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് വേൾഡിലെ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ റോബോട്ടിക് വനിത എന്ന പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നാഷണാലിറ്റി എടുത്ത അല്ലെ ഒരു വനിത ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ സോഫിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി ഒരു ലേഡി റോബോട്ടാണ് എന്ന് ഇന്ന് ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ലേഡി റോബോട്ട് സോഫിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റോബോട്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ അതിന്റെ കണക്ഷൻ എവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഉണ്ട് അത് മെല്ലെ മെല്ലെ പരിചയപ്പെടുത്തും അതിന്റെ ഒരു റോബോട്ടിനെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുമായി ഈ റോബോട്ടിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ എന്തെല്ലാം ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റോബോട്ടുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആകും നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കയ്യിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോബോട്ടിന് നമ്മെ തിരിച്ചറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മെ തിരിച്ചറിയാണ് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ തിരിച്ചറിയാന്നുള്ള അങ്ങനെ അതിനോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും ഒരു പാട്ട് പാടു പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടൂ പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കുറഞ്ഞ കുറവുള്ളത് ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞു തരും ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിൽ കുറവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ എന്തിനും ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് റോബോട്ടുകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യയായി എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ആ കുറച്ച് റോബോട്ടുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ എന്ന ഒരു മലയാള പടം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ കേട്ടതാണ് എന്റെ മക്കളൊക്കെ എവിടെയോ കണ്ടു എവിടുന്നൊക്കെയോ കേട്ടു ആരൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് അയച്ചു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആ പടം കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്ര അതിലുണ്ടാലും ഒരു ചെറിയ റോബോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ആ പടം പോലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ചൈനയിൽ പോയപ്പോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇത് ഇതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ ഓക്കെ എ ഐ റോബോട്ട് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അതിന്റെ പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് റോബോട്ട് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാം കുട്ടികൾക്ക് വളരെ രസകരമായി കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണിത് കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ മൊബൈൽ കൊടുക്കണ്ട ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ തന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റോബോട്ട് മേടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി കളിപ്പാട്ടം മറ്റുള്ളതൊന്നുമല്ല ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഈ സാധനത്തെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തോളൂ അഥവാ നോക്ക നമുക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനെ കാണിക്കണം ഇതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ ഒരു ചെറിയ റോബോട്ട് വളരെ കുഞ്ഞുതായ അതേ ഒരു ഫീറ്റ് പോലും ഇല്ല എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഈ ഒരു കുഞ്ഞു റോബോട്ട് ഇതിപ്പൊ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് മേടിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആറായിരം രൂപ അഞ്ചായിരം ആറായിരം രൂപ ആറായിരം രൂപ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു സെയിൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തോ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇതിനിവിടെ രണ്ട് സാമ്പിൾ കൊടുക്കണം മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സാധനം ഇനി പല വേർഷനും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് സത്യത്തിൽ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ആണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പീക്കർ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പീക്കർ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടിക്ക് ഇതിലൂടെ പാട്ട് കേൾക്കാം നമുക്കൊരു ഒരു ഹാൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കുറഞ്ഞ അതിനൊന്നും ഇപ്പൊ ഇത്ര രൂപ വേണ്ട പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ഇത് പാട്ട് പാടും ഇത് നടക്കും ഇത് ഡാൻസ് ചെയ്യും നമുക്കൊരു ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഒരു പാട്ടങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്ത് ആ പാട്ടിനനുസരിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ ഡാൻസ് ചെയ്യും അത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കും കുട്ടിക്ക് അറിയാതിരിക്കാനോ കുട്ടിക്ക് കളിപ്പാട്ടായിട്ട് വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞെക്കിയിട്ടും സംസാരിച്ചിട്ടും സംസാരം കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇതല്ല കേട്ടോ സംസാരം കേൾക്കുന്നത് അതാണ് കേട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആക്ഷനും കുട്ടിയെടുത്തേക്ക് വരിക പോവുക എന്
ഇതിന്റെ ഒരു രീതി ഇത് ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നേരത്തെ ഇതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതിപ്പോ എന്റെ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കൂ ഏകദേശം എന്റെ ഇവിടെ എത്തി അല്ലെ ഒരു ടു ഫീറ്റ് രണ്ടടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇത് വളരെ യൂണിവേഴ്സൽ ആക്ഷൻ ആക്സസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടി ആക്സസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സസ് എവിടേക്കും അലന്നും പിരിന്നും എത്ര ആക്സസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് മോട്ടോറുകൾ ഉണ്ട് ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു മോട്ടോർ ഉണ്ട് ഇതിന് സെന്ററിൽ ഒരു മോട്ടോർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മോട്ടോർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് മോട്ടോർ ഒരു കാലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മോട്ടോർ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മണ്ടോ മൂന്നോ മോട്ടോറുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എത്ര മോട്ടോർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഒത്തിരി മൾട്ടി ആക്സസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിനേക്കാളും യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സസ് ആണ് ഇതിന് പിന്നെ ഈ ഒരു റോബോട്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരുപാടുണ്ട് ഈ റോബോട്ടിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ആ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പല ആവശ്യത്തിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇന്നിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റോബോട്ട് ചൈനയിലൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന്റെ കമ്പനിയിലൊക്കെ പോയപ്പോ അവിടുന്ന് കണ്ടത് ഇത് ഈ എക്സസൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് യോഗ ചൈനയിലുണ്ട് നമുക്ക് ആ അവിടെ ഈ യോഗ നല്ല വിളിക്കുമെന്ന് മാത്രം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ എല്ലാ കമ്പനികളിലും ചൈനയിലെ മിക്ക കമ്പനികളിലും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം യോഗ ചെയ്യണം എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ ആള് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് നീറ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ പിന്നെ ചേറിൽ നിന്ന് നീറ്റ് ആ യോഗ സെന്ററിൽ പോയി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ പോയിട്ട് തന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ പ്രത്യേക രീതിക്ക് യോഗ ചെയ്ത് നിർബന്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവനെ ഡിസ്മിസ് ആണ് അവന്റെ സാലറി കിട്ടി ഒന്ന് നോക്കാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യൽ നിർബന്ധം ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരണം ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ യോഗ ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അവിടെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനല്ല ഒരു റോബോട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു മോഡലാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഏത് യോഗ ചെയ്യണം എന്ന് ഈ റോബോട്ട് ആയിരിക്കും ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ റോബോട്ട് ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഓക്കെ ഷോമി ഒക്കെ ചൈന ഭാഷയിൽ ഞാൻ കേട്ടത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കൈയും കരാക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ വളയ്ക്കും തല കുനിയും ബാക്കിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും മുഴുവൻ ഇയാൾ ചെയ്യും ഇയാളുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യണം പക്ഷെ നമ്മളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന അത് ശരിയല്ല യെസ് നിങ്ങളുടെ ആ പതിനൊന്നാമത്തെ ആള് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമറയുള്ള അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ഉള്ള ഡിവൈസും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലെ അതിന്റെ ബോസ് മാനേജറോ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും എത്ര ആൾക്കാർ ഇത് അംഗീകരിച്ചു ഈ റോബോട്ടിനെ റോബോട്ടിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചു എന്ന് നോക്കാൻ അവിടെ വേറെ ആൾ എന്താ പറയാ വളരെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഡ്രീമിലേക്ക് ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്തേക്കൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അപ്പൊ ആരാണ് മേടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത എന്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്പുകളായിട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ സെമിനാറിൽ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം റോബോട്ടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് അത് എക്സസൈസും യോഗയും പോട്ടെ നമുക്കൊരു ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ ഇത് പറ്റും കുട്ടികളെയൊക്കെ ജനോത്സവത്തിലൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ എത്ര ടീച്ചർമാർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഏൽപ്പിച്ച ഇതേ അത് കൃത്യമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും ഇവന് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ട ഇവന് പിന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ട ഇവന് വെള്ളം കൊടുക്കണ്ട ഇവന് കൃത്യമായി ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നെറ്റും വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന് അടുത്തും വേണം കേട്ടോ മൊബൈൽ ഫോൺ അടുത്ത് വേണം ഈ മൊബൈൽ ഫോണും ഇതും കൂടി ബ്ലൂടൂത്ത് ആൻഡ് വൈഫൈ കണക്ട് രണ്ട് മോഡലും ഉണ്ട് വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്തോ കണക്ടിവിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേണം ഇവനെ നിയന്ത്രിക്കാണ് ഈ മൊബൈൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് ദൂരെ പോയിട്ട് ഇവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ മോഡലിലല്ല അത് വേറെ മോഡലുകളാണ് ഓരോന്ന് ഓരോ മോഡലുകളാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാവുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെ ആക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു ഹരമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അധ്യാപകൻ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു രീതി അപ്പൊ ഈ ഒരു റോബോട്ടിനെ ഒരു ടീച്ചർ ആക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ക്യാമറ വെച്ച് ക്യാമറ ഔട്ട് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ക്ലാസ് റൂമുകളിലേക്ക് കടത്തി വിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റോബോട്ടി
ഈ റോബോട്ടിന്റെ തലേന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു തലച്ചോറും ഇല്ല അതിനെ ഇതിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നതും ഇതിനെ നടത്തുന്നതും ഇതിനെ എടുത്തുന്നതും ഇതിനെ കിടത്തുന്നതും ഉറക്കുന്നതും മുഴുവനും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധി ഉണ്ടോ അതുമില്ല അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു വലിയ സർവർ ഉണ്ട് ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഒരു വലിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിൽ ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിൽ ആളുകളുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണിതെന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകുമ്പോൾ വളരെ അത്ഭുതമായ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ വളരെ എളുപ്പാ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തല്ല ഈ തലകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലല്ല കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രണം തലച്ചോറിൽ നിന്നും ഒരു വേവ് ഒരു വയർലെസ് അമ്മ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ലെവൻ കെ ബി ഒരു ടു ട്വന്റി കെ ബി അതിൽ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണമുണ്ട് എന്ന് അതാണ് ഈശ്വരൻ അതാണ് ദൈവം അതാണ് പടച്ചോനി എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നിർമ്മിത ബുദ്ധികളുടെ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മളും ഒരു നിർമ്മിത ബുദ്ധിയാണ് ഇതൊക്കെ ആരോ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതൊന്നും സ്വയം ഉണ്ടായതൊന്നുമല്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഉൾത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് പോട്ടെ ഇതും നിർമ്മിത ബുദ്ധി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്തല്ല അതിന്റെ വിവരങ്ങളും നിയന്ത്രണമൊക്കെ വേറൊരു ഒരിടത്താണ് ഇതിനകത്ത് വെറും കുറച്ച് ഇരുമ്പും മോട്ടോറും കുറച്ച് ഐസിയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ബാറ്ററിയും ബാക്കപ്പും അല്ലാതെ ഇതിന് ജീവനൊന്നുമില്ല ഇത് ഒരു വയർലെസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലാണ് മൊബൈലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കുറെ ടവറുകളാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെർവറും കമ്പ്യൂട്ടറുമാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന നിർമ്മിത ബുദ്ധിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇൻഷാല്ല ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാ പറയും മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കണം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ബാക്കി അതിൻ്റെ ഇതിൽ വരും വീഡിയോ നീളണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജിയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും എന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു റോബോട്ടിനെയാണ് ഇനി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുക ആ റോബോട്ടുകളുടെ മറ്റു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ അടുത്ത സെമിനാറിലൂടെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇന്ന് ഹംസ അഞ്ചുമുക്കി